Hello everybody, in the last lecture you heard about the history of sanitation in Kerala and how decentralized salt waste management was adopted here with the Nirmala Nagaram Nirmala Bhavanam campaign that is clean town clean house campaign. Today we will look at two ways in which organic waste is being treated in the town. First we have Mr. Jayakumar the junior inspector in Alapuda municipality. He will explain how the municipality initially established the Watson parks and aerobic bins for management of the organic waste. His lecture will focus on the challenges which the municipality faced and the ways of overcoming it. We will also be witnessing the operation of the aerobic bins and Mr. Kunyumon who works at one of the Watson parks will illustrate how the technology works. After that we move on to a biogas plant. In the previous lecture by Mr. Jairaj you already heard how residents were given major subsidies to install biogas plants in their homes. We will briefly look at workings of a plant through a demonstration by Ms. Biji from the integrated rural. Alapura Malin is shaved under the Sarvo de Veram plant portuguese. Nagaratile Malin is some scarna with a person the Katatlatigi. Our Saratile Anata Alapura de Malay, Iperta, Kerlatana, the Nagari was born the Ramarina, Doctor Thomas Sakile, another total normal Bavan and normal Nagaram and now Repatati Nagarasabari won't go to Kay. Adinda Bagamai Paramava the Vidigalile. Urubeda Malia Samskana Samidan and Letiki Atharthile, Urubeda Malia Samskana Samidan and Lekan, Patata Vidal Kuendi, Yendano, or Pomeri, and Nakurta Lodge of Rich Nagarthile Adi Patu Adagalana, in the Ramala Bavan, the Ramala Nagaraman of the Ternata. I Patu Adagal, Idipatanjum of the Lambas, the Manama Vidal, Urubeda Malia Samskana Samidana Maya, by Ovinum, by Ogas, and Beka and the Lich. If there is a Paranji Samaratolum, we will already the Vacan Sadikinji. Chalavadil, the Embus of Mati Kuru Laginji. He was a little undescended, undescended to a Vidal Tamasik in Algolum, Vadaki Tamasik in Algol Koka, Nagaratil Vandubo Nurkake, Malin is some Skerikan Loru, Vadi and the Nola Alojavari. Anganiana, Tumbur Maril, Vesipicheta, Aerobic bin, Namana Nagarti Parishikan. ISSR and some more matter to the inches. Aerobic vinyl Atharthil, Aerobic vinyl Adima, Yavra Sabikan and the Kurche or Alojaman. Karnam Asameth, Randar the Padana, Pandan de Kalagatha, Kerala, the Muruvan, Malnesam Skana Plantical Put game, Malnesam Skana Plantical Plantical Asan Vikin, the Night of Jenegia Prashon or Kaji in the Kalagatamir. A Pitrathilu, very successful model, model Kerala the Lingam Pathaspikam Patata Kalagatil. Pudiyoru malle samskarna samvidhanam or salatte ki implementi cheega yeh nolla do valare kordam bechiri ke sair. Community level aerobic compost unitical sthabi kya na ite aadhimay tarne dite the STV school India munbashamalla or chariya pradeshamai. YMC YMC na urto thile. Adin avishamai thola faudiya saagajeringal ori ki. Angena nagar sabha aadhimay moon binni galolla or aerobic compost unite. E. Stevie School in the Paris Stavi Kinji. E. Business Stavi Kin, Numbu and Yanga Healthcare Bashel Parnal, other point Iron. Mining and Nirandra Marina Salata and a young point in the Varan. A third lower point in the Anangaladi by Ternata. Abade Uri Maliam's kind of plantical Sada, Nanganiano, Orang orang I have a program to look at the perimeter of my own or under Muno Nala Algolin, other Patiru Algolikim, Kramana Kramana, Kudu Algol Lake with Tikin in Savage. Either open the name, Vadiceri, Alapril, two notorious site Lurimalia, Point Iron Vadiceri, market in a Samuel Salam. 
ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾ ആലപ്പുഴ എത്തി എന്നറിയുന്നത് വഴിശ്ശേരി എത്തുമ്പോഴാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലായിരുന്നു ആ ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസരമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ വാട്സൺ പാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു വാട്സൺ പാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മോഡലുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ പാർക്ക് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അവിടെ എയറോബിക്ക് ബെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ബയോബിൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ദിനം പ്രതി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അവിടെ കടന്നു വരികയും ചെയ്തു അതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷണമാക്കുന്നതിന് ബിനാലെ കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആ തരത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവും നടത്തി ഇത്തരത്തിൽ നഗരത്തിലുള്ളവരും നഗരവാസികളും നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളും ഈ വാട്സൺ പാർക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയും വിവിധ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ഭാഗമായി നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൂടെ നമ്മുടെ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായി തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും അടുത്ത ആറുമാസത്തിന് ശേഷം ആറ് സ്ഥലത്തേക്കും പിന്നീട് അത് പ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ എയറോബിക്ക് ബിന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബിന്നുകൾ മുപ്പത് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് നഗരത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പദ്ധതി കൂടെ ആകുമ്പോൾ നഗരത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിലും എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളാകും ഇരുപത്തഞ്ചോളം എയറോ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലാന്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷേ ഈ പത്തൊമ്പതിലെ പദ്ധതിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്താൻ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആലപ്പുഴയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം നിലച്ച സമയത്ത് നഗരം മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങൾ കൂമ്പാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പുതിയൊരു മാർഗം എത്തേണ്ടത് നഗരസഭയോടൊപ്പം തന്നെ നഗര നിവാസികളുടെയും ആവശ്യമായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ തൽക്കാലം ഒരു നമ്മൾ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നഗരസഭയ്ക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡിയും ഇറിഗേഷൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നഗരസഭയായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുതരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ വിട്ടുതന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലാന്റുകൾ വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ പണിയുകയും അവിടുത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മതുപ്പുളവാക്കുന്ന രീതി ഇതൊരു സാധാരണ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് അല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് കയറി ഇറങ്ങി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് എയറോബിക്ക് വിണ്ണികൾ എയറോബിക്ക് വിണ്ണികൾ ഇത്രയേറെ വിജയകരമായത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളറിയുന്ന കാലം തൊട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ ജനനിപിടമല്ലാത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു നാളിതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് വരെ പക്ഷേ ആലപ്പുഴ ഈ നിർമ്മല ഭവന നിർമ്മല നഗരം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച എയറോബിക്കുകളൊക്കെ തന്നെ നഗരഹൃദയങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നഗരത്തിൽ മത്ത് മൂവായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എസ് ടി വിയുടെ സമീപവും അയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എസ് ടി കോളേജിൻ്റെ സമീപവും അല്ലെങ്കിൽ ദിനംപ്രതി പത്തയ്യായിരം പേരോളം കടന്നു വരുന്ന സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലും ജില്ലാ കോടതിക്കുള്ളിലും അതുപോലെ ജനനിപിടമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എയറോബിക് കമ
അവർക്ക് ആ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ കയറി മാലിന്യം ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയും ശുചിയുമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈനംദിന പരിപാലനം അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിലെ എയറോബി കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ വളരെ വിജയകരമായി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ മണലാണ് തറയല്ല ഈ മണലാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇതിലൊരു ആറഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ ഇലയിടുക കരയല്ല ഉണങ്ങിയ കരയിൽ ആറഞ്ച് കനത്തിലിടുക ഈ ആറഞ്ച് കനത്തിൽ ഇലയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇനാക്കിൾ തളിക്കുക ഇനാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകത്തിന് പകരമുള്ള ഒരു നിക്കിഡാണ് ആ നിക്കിഡ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് കാലിയായി സമയത്ത് ആറഞ്ച് കനത്തിൽ ഇല ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനാക്കിൾ ഇടുക ഇനാക്കൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നത് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് അകത്ത് ഒരു കാരണ സ്ഥലം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതാണ് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനം തിരിച്ച് വേറെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് പുട്ട് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് അത് ഒരു ആറഞ്ച് ഇനത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇല ഇടുക ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇനാക്കൾ അടിക്കുക ഇനാക്കൾ അടിച്ച് വീണ്ടും ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇടുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഓരോ തട്ട് തട്ടായിട്ട് മേപ്പോട്ട് പോകും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പൈസ നമ്മൾ നേരെ നേരെ വളമാകും വളമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാലിയാക്കും കാരണം ഇത് അടിയേറ്റടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ തറയല്ല തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജലാംശം വലിക്കത്തില്ല ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ വക്കറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂടുതലും വീട്ടുകാർ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വെള്ളം കഴിവതും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരിക ചില ആൾക്കാർ ഈ അന്നന്നുള്ള വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസമായ വേസ്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പം ഒരുപാട് ഇത് വെള്ളം അതിൽ കലിക്കും എന്നാലും ഈ കഴിവതും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം വേണം ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ വീട്ടുകാരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഇതിൽ ഇടാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുട്ടത്തോട് ഇടാൻ പാടില്ല നാരങ്ങ ഈ മുസാമ്പിയുടെ തോട് മുസാമ്പിയെ ഇതൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ ആസറ്റ് പവറുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ അണക്കൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഇത് അണക്കൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇത് മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാലുകൂട്ട സാധനം ഇട്ട് കഴിയുമ്പം അണക്കൾ നശിപ്പിക്കുക അത് ഇടാൻ പാടില്ല പിന്നെ കാളാമുണ്ടം ഇത് ഒരു നൂലിൻ്റെ കാളാമുണ്ട് പുതിയ ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു ലനവ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചതഞ്ഞാൽ കിടക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് വളവാകത്തില്ല നൂറ്റി പത്തല്ല ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പൈസ ആയാലും വളവാകത്തില്ല ആ ഒരു സാധനം അതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴയല്ല ഇതൊന്നും പോകത്തില്ല ഇതാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊന്നും നമുക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് വളവാകത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് വളവാകാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഉണക്കല ഇടുന്നത് ഉണക്കല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വളവാകും ഈ ഉണക്കല ഇട്ടത് കൊണ്ട് വേറെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ജലാംശം പഠിച്ചെടുക്കും ഉണങ്ങി കരയിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഉള്ളതൊക്കെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കി കരയിൽ ഇടുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്
ഐഡിയാസ് പ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആറ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് ആറര വർഷം അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇത് വൺ എം യുവിൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊതു ഒന്നും മുട്ടയിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ കൊതു വലയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർവീസിങ് ഇവിടുത്തെ പക്കയാണ് നന്നായിട്ട് അവർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും അന്നേരം തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് സർവീസിങ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നല്ല പങ്ക് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റിനുണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ബയോഗ്യാസിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര കിലോ വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും വേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോ വേസ്റ്റിനോട് അടുത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് സ്ലറി ആണെങ്കിലും നല്ല വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അല്ലേ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം മുകളിൽ ഗ്യാസ് കത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആര്യ എം ക്യൂവിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബയോഗ്യാ വീടുകളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ബയോഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് വൺ എം ക്യൂബ് പ്ലാൻറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മൂ അഞ്ചാട്ട് അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വൺ എം ക്യൂവിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓവറായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇടാം മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളതിനകത്തോട്ട് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും കാരണം നമ്മൾ വേസ്റ്റും വെള്ളവും ഈക്വലായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒഴിക്കുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അതിന് അനുവാദമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന ജലാംശവും അപ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഖരമാലിന്യം കൂടുതലും ദ്രാവ ദ്രാവകം കുറവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്ലറി വെള്ളവും കൂടെ വരേണ്ട വരേണ്ട ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലറി വെളിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡോം ഉയർന്ന് പൊങ്ങത്തില്ല ഇതിവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റും വെള്ളവും ഈക്കലായിരിക്കണം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും തന്നെ സ്ലറി വെറി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നൊക്കെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ പൊടിയും നീരാവി വെള്ളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഈ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സിൽ കയറി സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്നാൽ സ്റ്റൗ കത്തുകയില്ല അപ്പം സ്റ്റൗ നമുക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൗ മേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിവതും ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും സ്റ്റൗ ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വീട്ടുകാർ തന്നെ ഒന്ന് അതൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനും അതിനകത്തെ കാർബൺ പൊടിയൊക്കെ കളയാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലവും കൂടെ ഒക്കെ നിൽക്കും സ്റ്റൗവിന് കുറച്ച് ഗ്യാര ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റൗ പോകും കാരണം നമ്മളതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കണം കുറച്ച് ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്ലാന്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വീട്ടുകാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെന്ന പാടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ കപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്നായിരിക്കും നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ്
സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർവീസ് ചാർജ് തരുന്നൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ചിലർ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുമില്ല അപൂർവ ആൾക്കാർ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ ഇത് സക്സസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് വെച്ച സമയത്ത് ആദ്യം അറിയാവല്ലോ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാമായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കെട്ടി വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പറയത്തില്ല ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്